。本节目由生而无畏的勇闯天涯 Super X 独家冠名播出。勇闯天涯 Super X 够胆就来碰。卫龙不只是一种辣，陪你燃辣巅峰时刻。本节目由卫龙辣条赞助播出。本节目由万和赞助播出。万和新汉差异套系，成套自由嵌，无忧患新家。关注王者荣耀全国大赛公众号，点击下方报名参赛，体验一 v 一赛制，赢取赛事限定奖励。上下半区俱乐部对抗赛强度持续升级中。上半区六八八战队对阵重庆狼队，率先拿下一城。下半区成都 A 级超完会，拥有轮空权。苏州 PSG 暂时落后于九折战队一分，在接下来的比赛中，折枝轮换的卧龙凤雏能否以下克上？我来，我来，我来，我来，我来，我传，我传，大招撞到两个人，卧龙凤雏真的是要踢出我心脏病。社恐指挥能否限定一人返场？哎、啊、呀，沈梦溪好几波雷把酸枪炸到半血，为什么不开？怕什么呀？加油！主场优势能否帮助他们碾压战场？电子竞技的关键词是什么？是团队，是自信，是逆风翻盘，还是优胜劣汰？战队都将面临重组，而未被选入保留席位的选手将面临淘汰的风险，请大家做好准备。的是上半区的俱乐部对抗赛，由六八八全民电竞战队对阵到重庆狼队，马上进入到双方的第一小局。来看能把上路塔给推了，把那个流棒位置卡住，不要打，没打没打没打，我清线。哎，上上上，这你得救我一下。没看到，我的，不是我，我都是，我就在那儿了。哎，流棒脱节呀、啊，有点，流棒脱节去把他抓了呗。哎哎，我再走，我再走。看上路这一波想要抓一下，抱团抱团，不能单带了，单着急单看着，看着我都想上去，打打打打打，哪吒来了，哪吒踩了一脚，有护盾，继续滚，鲁班枪这个位置非常的安全，踩到了鲁班枪，一个上路炮给到了一个机队二技能，不过这边刘邦是倒下了，但是敖子义还在，看龙哇，最后龙是被离异的沈梦溪给拿了下来，哎呀。撤了，撤了，撤撤撤撤，走了走了走。我觉得可以走了，鲁蛋，往后往后往后往后，别追了呀！要干嘛？鲁班七号被打出了一个复活甲，这边其实他一个人都有全部倒下，名刀也碎掉了。他这波团战是由六八八大获全胜，打出了一波二换五的团灭。Ace， 可以，哎，中路快点，往前面走，点塔就一波，点塔就一波，很难，一个人有点难，很难。刘邦也来了，林更新，二技能、一技能能不能炸？还想抢点点点波甲再站起来，还差点差一下，让我们恭喜六八八全民电竞获得了第一局比赛的胜利。走吧，走吧。还好，还好。你们咋死的？没事，我们说一下，你们咋死的？你咋死的？我进去卖呀，肯定卖呀，脱节了。OK， 我的锅没有没有没有，我没看到。怎么说，教练？啊、你们觉得怎么说？怎么你更新你不传大呀？十三分钟前一个大不给啊！有人叫啊？我没有被要死过。我觉得啊，下巴让小婷试，我对抗路真的可能有点够呛。不，别，别，别，崩了，不要崩。我没崩，没崩，没崩，我是没崩就干。不是，我只是打不了了，真的，我讲实话啊。咋了？坚持一局啊，坚持不了。咋了，哥？有问我没用啊，你去问新哥上不上。如果新哥不上的话，也不知道啊，那就弃权呗。
，何必呢？上去丢人现眼，还不如直接投降呢。除了问题，他确实得解决呀、啊。那我为什么不敢直接说？我又不是九折，就应该把这支队伍让九折来带？我还是觉得慢慢来吧。算了，还是别投降了。那投降搞出去，完蛋了都。鑫哥可能觉得打得有点憋屈哈。鑫哥心态打崩了，主要他每把把都是挨揍的英雄。对，鑫哥这一局游戏打得有点憋屈，就又被对面针对，又被自己队友压力。每一片雪花都不是无辜的啊！我们现在，你看嘛，我也不给他加血，每次。你怎么不给他加血？我光跟着我们小敖了呀。<笑>你一回来，你又说那个十三分钟前没人叫他传达，他更委屈了。刚才下路有一波，他被两个人抓，我没看到，没去救他。这是我刚才一句，我是最后的，我是最后的稻草。你就是那根稻草，我是最后的稻草。<笑>你在劝他？那不然呢？其实我跟他已经认识十多年了，虽然他平时非常的风趣幽默，然后讲话特别逗，但他是一个特别有责任心的人。我觉得可能失败的时候，他情绪会稍微有点低落。而且我觉得他特别好的一点是，他没有怪罪任何人，他就一个人，嗯、呃，去了一些角落，然后，嗯、呃，让一些不好的情绪去消化了一会儿。他发了，输掉比赛没什么好气。哎，不用念出来，你这情商也不行啊。什么？看群，看群，群里，群里，群里，群里。那我就直接群里回一个好的，好的。我真真是我。秦哥直接让司机开车了，直接开车了。踩油门走，给我改签，最早一班飞机。什么意思？你们现在是想要叫他回来，还是说不要叫了？你这个情商。是怎么走到这一步的呀？要不算了，你这个情商。保持沉默，你先。啊？为什么？怎么了？嗯、怎么回？怎么办？情商小陈，快！你等我，先给他发几个啊！发完之后我跟你说完你怎么发啊。所以对方是一句话没理我，反正是不好使一点。那只有我没发了。十亿也没发，我发了，你发了吗？因为我我很敏锐的感受到了，我是压死骆驼的最后一根稻草，我直接第一时间就发了，在你们所有人之前。所以他回你了吗？没有，没有。完了，那是你。那是你。我没有任何推责，就是我，我觉得就是我那一句话。没事的。会改的，会改的。那在等我呀，可能是等你了。对呀、啊，怎么说？你就是说我们的胜利还得靠你之类的。哎呦，你能不能搞点什么表情这些的？你就嗯、呃，还得靠你再啊，加个什么表情啊，那个什么软一点的。可以可以可以。嗯，行吧。<笑>不管了。手机上。你看，肯定回你嘛，我就说他肯定要回你。先录，先录吧，别耽误录制，这事儿过去了。那你说，那等你休息一会儿回来，我们讨论一下下巴怎么打啊、哦？等你休息一会儿回来，我们一起讨论。休息一会儿。我这个猪佬，要是晋级演艺圈，赵俊敏这个猪佬跟我也差不多，反正。<笑>还挺好玩的，本娘你，是吧？思想博弈，思想博弈，是理智与什么东西的博弈。那我作为一个教练，那我肯定会拉着队员想办法一起跟他解决呀、啊。鑫哥又自己发了一条，什么意思啊？他就说他就马上来的意思。真的吗？嗯，我觉得在我的能力范围之内，也在努力的去做好吧。我就想对他们负责，我就想让他们变好，我就想让他们赢。哎，来了来了来了，来了，那大家醒一醒醒一醒
吃了吗你们？吃了，你吃了吗？吃完了，吃完了，吃完了。然后<咳>又难受了，开心，眯了一会儿，来吧。他在回到这个房间的时候，他是一脸轻松的，然后好像什么事儿都没发生过，还鼓励大家说：“嗯，接着打呀。”我觉得就是真是很棒。小新他是作为狼队的队长，他肯定压力会比较大，他会把失败这件事情看得比较重。但我觉得，嗯，这是一个团队的比赛，所以他其实可以不用大的那么大的压力。大家更轻松一点，或许可以更好的赢得比赛。没问题吧？走吧，我还扳人，这不还是你主动的？来来来，加油！来口口号，口号，口号，三二五位，站住！三二五位，站住！三二五位，站住！冲刀！加油加油加油！放轻松，因为有脾气的话，对于一个队伍来说是有进步的。如果说大家都是和平相处，最后干什么？最后憋个大的。在比赛里面就直接输掉，真的，我们队还是能出成绩的。欢迎回来，马上进行是今天的第二小局的比赛，嗯、目前是六八八一比零，暂时领先。重庆狼队在局间的休息之后，有没有得到非常好的调整了？嗯，这个时候其实阵容是一方面啊，这个调整好自己的心情，然后哎，重新找到自己的自信和勇气是非常重要的事儿。嗯。那么接下来六八八会使用什么样的阵容呢？在之前两队交手的过程当中，其实跟他们上一次对阵到重庆狼队的时候的这个阵容架构比较相似，只是在发育度的位置上做出了一些调整。不知道后续他们会不会有队内的一些分路位置上的一个调整？这把他们没轮换，那应该还是呃更呃更新应该还是打打边应该。嗯，有可能补一星去打射手，那你压力更小了。那他就拿野核了呗？他有可能拿野核，没事，咱正常拿就行。正常拿，按照我们的节奏来，兄弟们。刚才你讲的中路是啥来着？我们中路是不规定的，因为他增肌还未办，因为他们第一把是针对我们的中单，所以说我准备可能跟他掏一个什么王昭君这种英雄。那咱们还是能选到啥选啥。对，然后边路的话。因为我们那天比赛白起玩得很好，他有可能会帮我们白起啊。他们玩完了，他们第一把就以选代班了吗？反正我这两个白起和廉颇，我怎么能能拿到一个？是，能选到白起我们就很好打。这一把我们打的主动点吧。对面他们你会发现他们只比我们多一个节奏，就是龙节奏。所以说我们十分钟就把那个龙节奏给他掐了，掐了我们就纵身平等。我们十分钟没到，我们打野就让你集合。边路如果说现在完了，也在那这集合。今天我们跟他们打就打龙节奏。一把那个萌亚搬啊，看他搬不搬奥影啊？搬了，那我们搬卤蛋。有毒吧？我都说了吧，肯定的。就是感觉你这只换两个射手。双方换边之后，重庆狼队的策略是两个先手的班位全部给到了发育路。我在想，他们是否是在对曹欢东做一个针对班？放不放？放不放大司命？大司命，你真机搬一个。我们一定要办一个，没事让仙哥绝走，还要时间还够。大司命嘛，大司命嘛。OK OK， 把真机给他，看他要不要真机。他肯定要的，一抢真机呢。先拿个真机，万金油。真机这个英雄也不好针对。成年狼队在第一手选位上是先拿到了真机。上一个对局当中，赵佳敏有三个中路的英雄都受到了对手的一个针对。这次是帮他直接一抢了。关羽吗？什么对抗度啊？障眼法。放出来吓我们一跳。然后射手的话，我想先抢一个加罗，加罗遵命。加罗和遵命，锁了。这边拉手的很厉害，法师王道君，王道君。对，王道君。然后的话，射手就搬一个双枪，对，就搬一个双枪。我们射手对线也没什么压力。哦，翻香香啊！他全搬射手，你看完。狄仁杰，我们用过了，你哥亚哥亚玩的好吗？哥呀，感觉你不是，不行就你主我后羿了。对，我觉得没必要，没必要。你你这样太容易被拉扯了呀。要么哥呀，哥呀后羿，马可波罗选一个。哥呀，给你玩吧，我打猪。我我不会玩哥呀，我一把没打过。我会，我会，我会，我会。不不不，别搞，别搞，别搞，就。针对于这个，就是我们放哪个英雄怎么打，他们有一个讨论的时间。快结束的时候才发现，到底要拿哪个没有确定下来
，老曹的射手师都被对方办公了，所以这个是给我们造成一个慌乱的原因。哥呀，我会，哥呀，我会。那就拿哥呀，那确定，确定拿哥呀，确定，确定拿哥呀。压脸、啊，哪吒，冲脸，嗯。谁是敌人，由我决定。上。需要我解决什么？什么都可以。我觉得你桑起，那就桑起，那就桑起。我觉得你桑起玩的很好，那就桑起也可以啊。反正我这样的话，我们续航是够的。对，没问题，那就桑起。先哥换换换换换换换快快快快快快换快换快换，先换英雄。先哥，先哥跟曹安东直接换就行了。一哥张彤不用换，换英雄换英雄。来卓璇卓璇，我点错了，我点错了。好了好了。进入到我们上半场俱乐部对抗赛的第二小局，蓝色方重庆狼队，红色方六八八，还是老样子。其实这把我们保 C 在我们上一把的基础之上，只需要保证一个点，那就是龙团提前到，我们只要把他们龙技术给掐了，我们一定阵容比他们后期好打。我们现在只需要做一波决策，大家来一起决定。我桑启是前期跟踪抢中线，一起下去，还是说我直接去跟下路去打优势去？跟我打优势，那直接下路打优势，中路人小心点，跟上马其实开局差不多，好吧？好，一二三，立正，加油！加油一起期待一下重庆狼队对阵到六八八全民电竞战队双方的第二小局。大家好，我是小鹿。大家好，我是英凯。好的，看一下双方的开局。中线的话是二 v 一，桑奇这里是跟着哥亚。其实我们可以发现六八八这一局做了一个对内位置的轮换，曹焕东去到了一个打野位。张大仙这一局教练身兼打野以及发育路三指。看一眼我们家红，你现在就去看吧。看看,看,看红，看红，看红。没人，没人。OK，OK、okay. okay.。对面我看一下什么开啊？一分零二十六百六应该是蓝开的，蓝开往上刷的。要连消失，要连消失。收到，收到，收到。中路小心啊，中右小心。这就叫花钱保命啊！对，我把这波吃了。对抗路我其实我就是打工人，原则就是前期我就是别太快让塔掉，然后经济不要差太多，不要让对方拿太多头。张彤，我打他是没问题的。耀连消失，耀连消失，耀连回来了，非常棒，非常好，给我造成的对线的压力是巨大无比的，压得我在台下根本就出不来，不敢出去。跟上逆流成河，喂，躲了一手。哎，冻住，像的话对线方面打得很强势。是的。赵俊和甄姬的对拼，通过大招打了一波消耗，我觉得这是一个机会。敢不飞？能飞吗？适时进场，他们需要你的力量。来看哪吒这边飞进来，大招踩一下二技能，再滚一手。漂亮，让他不一心又是在开局出的第一个节奏。Burst, 在上局比赛当中，他的这个第一波节奏掌握的就恰到好处。我看到残血，然后跟他基本上没有太多的沟通，然后直接去帮他把这个一一血给拿下来。我觉得这个就印证我们其实之间的团队配合的默契正在逐渐的变好。漂亮漂亮漂亮，漂亮小波，来一次。没事，补中线补中线没问题的，这小问题前期小摩擦。小问题小问题，没事没事没事。三分多钟。目前来看的话，六八八没有对对手的野区做太多的针对，都是在一些河道的小资源上进行争夺。不打不打不打，下一下我拉在中路在中路在中路，我去抢中了，我去抢。去起来去去去去去，把姐在下，好，叔叔在下哈。没事，不不怕跟他换血的，先哥，拉水的拉水。两分五秒。空了空了空了 ，no， 可以打可以打可以打。可以。哦。没事，治疗没交，我留留给下波射手，我留给下波射手，没事。小问题，小问题，没事，没事，没事。没关系，没关系，兄弟们，没事，没事的，没事。哎，真的，我这没带闪现啊，有点难受。哎，完了，我带治疗了，怎么
，没带伞呢，带着治疗啊。算了，没事，让他一个。其实是有点操作失误，伽罗肯定是摸到它，把它先处理的是最好的。如果拿闪了，可能会有不一样的效果。本来说我跟他进攻节奏应该会打得很好的，后来带了治疗就被迫成防守了。来，收波自家野区，收波自家野区，然后王道军挂边来，呃，下波中线给猪自己吃，然后你直接再来上路。OK OK， 下路小心啊，收到收到收到。王道军，我们打打上节奏，不能不能个伽罗，太舒服了。往那个草里面钻，对，往左边那个草。中单，中单。我知道，我知道，我知道，我知道。啊！李毅的王昭君偷摸的埋伏在了下路，没有露头。准备压，准备压，大刀往里面丢，往大刀往里面丢。可以，可以，可以，可以，可以。走了，走了，走了，走。下塔可以守一下还，还没伤害的这边。都惨了，都惨了，上塔能拿吗？上塔再推，再推，再推！我在卡位置，我在卡位置，我在卡位置。怎么说？直接包过来，直动，直动，直动，直动，直动！来来来来！猪八戒带着九十钉耙而来，刚起的萤火虫给到了伤害，但是没有激活掉中兵。冻住！哎，动了，动了，动了！好动！刚起收下了加罗人头，中兵这里也没能走掉。哪吒开着刀抬了一手，在二级的再抬，再粘住，一个人顶住了三个人的伤害。止损了，能不能走呢？六八八这里的输出好像有点不是很够，能拉强步，能拉强步，感觉能拉。吃老猪一耙，王中军闪现想要冰冻冻住了，在这一个大招收下了哪吒人头。哎，好动啊！好动，好动，好动，好动！来走，来走，来走！太帅了，一哥！帅，帅，帅，帅 ，nice！ 反正我就啪，根据然后就丢了一二三，反正就往那技能往那一堆，反正扔完以后我就看，哦，都冻住，都冻住，我就完成任务了。<笑>就是一上来看得出来，这个六八八的进攻欲望也是比较强的。但是敖子义是先是闪现找到了一波机会，想要打，但是张大仙的一个闪现直接把这个身位拉开，敖子义的这个伤害是分摊了。但是狼队的走位已经比较靠前了，哪吒再飞过来的情况之下，已经有点来不及了。村长队这边整体来讲是有一点着急了，有一个残血就很想要去拿到。残血的诱惑，蚂蚁在爬。不着急，不着急，问题不大。没事啊，没事，没事，没事啊。随着下路的这一波很长的团战打完之后，其实现在六八八的优势就逐渐显现了。啊，那个亚莲在我这儿，看到了吧，贤哥？看到了，看到了。我先把野吃了。他在这里游走，都没漏，都没漏。然后加加罗来中间了啊！我知道，我知道，猪会去帮你的，没事的。对面人都没漏，指不定在哪儿呢。我见了，你能守住吗，哥？我我不知道有没有辅助啊，我现在就看到一个射手。我们能上去把包了吗？下了下下下下下路注意下路注意下路注意下路回下路走走走走走走走，没事没事啊！我回来凯波他们回来回来我我凯波他们回来看我位置看我位置，看到了看到了看到了。蓝区能不能打？看我拍一下呗，你别进去你别进去就行，我拍一下看拼手能不能通过，我拍一下我拍一下，拍到了拍到了，哎可以打，位置很好位置很好。吃老猪一耙。这波猪八戒想要进去反蓝，但是被哪吒这里踩了一脚，猪八戒就是因为他在一跑，王昭君接二技能冰冻再接大招，但是逼出了亚莲的一个大招之后，林德杰还是没有能够走掉。慢慢打，等我们到，我们没到，我们没到。等我们，马上马上。跟上先行节奏。现在就起航。这桑奇，他只有一个人。伽罗开启长空模式，粘到了王军，插了一剑，二连击破的奥子义。大招再好了，哪吒也跟过来到正面。二技能静默之剑给到了一手沉默。猪八戒想要做一个拆火，但是自己的血量有点岌岌可危，回手来了一个高老庄，直接封住了走位。但自己还是难走。全杀了，兄弟，漂亮，可以，漂亮。走走走就行了，可以上路接着战，还行还行还行，可以可以。可以在一开始上野这个位置受阻的情况下，因为你要看到的就是哥亚加王昭君加八戒这三个地形技能英雄给到刚才这个野区位置上封路的这个难度，真的会让狼队这边要考虑一下怎么去地形找位置。看得出来，狼队这一次在临场的关键配合上还是展现出了自己的这个优秀的决断，还是要先注意那个谁啊。就一定要开伽罗，其实别开别人。夏侯惇也是，夏侯惇也是，是是是，开别人没意义。我们那个，我们就不用处理那个亚莲，嗯，不用管那亚莲，亚那亚莲他纯肉的，他不打输出的。狼队的战术有两种
。第一种战术是敖子义打野河，第二种战术就是敖子义打射河。也就是说，其实只要能限制住敖子义，呃，打狼队的胜算就会大大加强。十分钟龙了。第一把的时候，我们的十分钟的龙是放的。中场的时候，休息的时候，就是教练好好跟我们讲了这个事情。第二把，那我们注意一下龙的节奏啊，就是十分钟还没到的时候，就要靠近那个龙，然后打野一定要在。边路如果说现在把野人在这集合，今天我们让他们打就打龙节奏，十分钟就把那个龙节奏给他掐了，掐了我们就纵身平等。我过来了，都来了，都来了。我再试一眼，我再试一眼。往这边靠吗？靠靠靠靠靠靠靠！对面应该对这个龙没有想法，可能。十分钟龙，十分钟龙，十分钟龙。然后我们拿完红区往上路靠，下红直接去过上线，然后就在上路那儿待着啊，把那个龙坑视野占好。收到收到。然后保罗军下波线看情况，我们要尽可能先挑战自己的死。上路有人漏了，我们就可以直接开龙。蓝蓝区有人啊，应该猪在。真的假的？那就开龙。蓝区开开开。蓝区，我说他们蓝区啊，他们蓝，哦，他们蓝区，来来来，等等等等等等等，哎，不怕不怕，直接开就好了。先打，游戏能打。啊，他们已经开了，他们已经开了，得靠一下，得靠一下，这不不能给，不能给。这个血血很多，血还很多，血还很多，别不着急。能打吗？可以拼城，可以拼城。看加罗，下猴，看加罗。收到，收到，收到。看一下这条龙团。狼队这个阵容有好处啊，他们相对来讲可以去挤一下，看看正面。龙在我们这边，不怕的，别被抢了就行。准备，准备，准备。龙的归属是谁的？是哪吒拿到了 ，nice， 龙拿到了。然后在这个冰洞，夏侯惇倒在了正面，这一波打线的位置没有后排啊！哎呦，加闪现进攻闪，队友这里已经全部都撤退了，没有人保他。这波的话，我先狼队这里第一时间他是用伽罗的二技能。然后卡住了六八八人的身位，然后先集火秒掉了这一条龙。这波给到奥迪创造了比较好的一个输出空间，把阵型摊得开了一些。然后用伽罗的这个长手技能，先把敌方的位置给压退。点死了兄弟，点死了！漂亮，漂亮，漂亮，漂亮！可以，牛！小敖的射手打得很好，我满脑子想着。我只要保住他，我们这把稳了，稳了，稳了，稳了。<笑>所以，就是确实，然后给了我们整个团队非常大的这个支撑力量吧。没事没事，别急别急别急，没急没急没急没急，没关系没关系，兄弟们，发生什么都很正常。我们可能想过好几种的情况发生，但是我完全没想到，连靠都靠不上前。知道伽罗一定要优先处理，但是就是上不去。无论你想什么办法，其实打到这个阶段，奥兹伊的伽罗的发育已经是相当好了。然后你能看得出来是全队带着他去找人点，而且八戒现在有一个比较麻烦的点，就是他摸不到这个伽罗，碰不着。这个就是我前面想说的两边射手不一样的生存环境。即便看到这个伽罗是个无畏射手，但其实这把他的保镖非常多。不着急，不着急，慢慢打。我们很大的优势，兄弟。下路下路线我可能要去一下。你去，你去，你去。金塔蓝，金塔蓝，兄弟，他蓝双了，他蓝双了。来来来来，做掉，把蓝做掉。猪快上来，快上来，这龙要不了的，你的蓝圈要没了。不要了，不要了，没事没事。哎，这个龙可以要，这个龙可以要，打打打打打打打 ，ra 掉 ra 掉 ，rush rush。那就绕龙呗 ，rush 掉 ，rush 掉 ，rush 掉 ，rush 掉。过来过来过来，下猴下猴下猴。来来来来来来来，下猴过来，直接绕龙，直接绕龙。要来人了，直接王道君给他。我知道，直接绕掉，直接绕掉，直接绕掉。绕了，放上啊！过来了，再打，再打！你好，惩戒，我在，我在，我在，我在，我在，我没，我没惩，我没惩。哇！抢了，抢了，抢了，抢了，抢了！哦呦，关键抢夺！哇，帅，兄弟帅！心非常的努力，在我的调配之下是牺牲掉了自己原来玩的位置嘛，然后每天晚上也是练到最晚的，我觉得我们打得挺不错的。想到了，再接冰冻，再接一个沉默，打呀！然后这个时候亚莲大招落日斩粘到了两个，比如下午的一个大招，但下午的还是没能活下来。哇，这一波林更新这个亚莲给到对面十足的威慑力。这个时候，所有的范围性技能全部放在了龙坑里。
然后此时其实王昭君和歌亚已经不敢补伤害了，前排已经倒得太迅速了。张彤的夏侯惇其实他弱化都没有放出来，塞满了小，漂亮漂亮，我们现在很猛，兄弟，牛的不行，这把。这不没成，对，这不不该看龙的，没成，咱就别没必要拼，下次不拼了啊！不急不急不急不急不急不急，没有关系，都很正常，都很正常。我的问题，我的问题，我的问题，没事没事没事，下一波下一波下一波。我们就有点被打懵了，说实话，每次在龙的时候，我的地图是黑的，就是那波没有惩戒，就导致了一个一个失误，啊、嗯，然后我们的沟通做的也也不够好，对。来，先去保着保着哥亚的，保着哥亚的，然后尽量不要被分，他分得太散。蓝我要不了，你们过吧，你们过吧，过吧过吧过过过线过线中下中下过线中下过线。他们在上路，他们在上路。上二不要了，上二不要了，上二不要了，没办法没办法，别轻易接啊，除非你们有把握能搞掉加鲁，要不然就就不轻易接就行了。在这种情况下，无可避免加鲁的发育，能切就切，在不好开到加鲁的情况下，我们就避战，避一避，等一等。他们应该去打龙了，那个不要了，要不了，视野太差了。拿龙，这个龙他们直接不抢了，直接放了，兄弟。蓝我也吃了，兄弟，我是恶霸。你吃，你吃，公主请吃蓝，还是你拿了啊？<笑>开大龙了，直接。这龙，让了，让了，让了。我们等等他们漏破绽，不急。混龙打野的时候，他又出现一个问题，就是像第一天一样，我跟他一对的情况下，事实证明他打野好像能力一般，他的节奏没有小普稳。来来，这还还能压吗？能，他他不过来我们就压，我暂时也，我暂时也。我直接放大，他们如果要压的话。没有推下高，让了让了让了 ，OK 的。我点掉了，兄弟，我点掉了，我点掉了，兄弟。可以，可以，可以，可以。中路有线，中路有线。可以打中上两路，兄弟，把上路线带了，把上路线带了。我不在啊，我去上路了。上路我还有个兵线，由林更新的亚林去补了一下。得，现在要快速思考一下，忍住，等待对手出错，等反手，然后等复活甲。要打的话，一定要打加罗。对，一定只能开加罗，其他人无所谓的。哎，上路可以打一波加，我们有龙，我们有我们有龙 buff， 打好一波了。再等。还在等。哎，我这，哎呦，来看这个位置，我直接秒掉了。伽罗无坚不摧，猪八戒一个扛在正前方，伽罗在正面所向披靡，亚雷一个人落日斩，贴到正前方，把对面的 C 位全部都给隔开，只剩下桑奇一个人，二技能再来一个金矿，直接伽罗二连击破，三连全射直接点掉，瞬间我们恭喜重庆狼队一比一把比分扳平。开启长空模式，粘到了罗军，插了一剑，二连击破刀子叶。哎呦，来看这个位置，我直接秒掉了。伽罗无坚不摧，猪八戒一个扛在正前方，伽罗在正面所向披靡，一个人二技能再来一个金光之剑，伽罗二连击破，三连绝杀直接点掉，瞬间我们恭喜重庆狼队。我五杀呢？谁抢的？谁抢的五杀？我抢的，我抢的，抢了一个。漂亮，漂亮，漂亮，漂亮。这是第二把，我觉得制胜的关键是因为我们把控住龙的节奏，然后加上小敖非常厉害的各种操作，然后只要我们把它保护的比较好，可以有一个比较好的输出环境。我们第二把才是我们真正的实力。要难受啊！没事，没事，没事，没事，没事。就是伽罗不好搞，那可不嘛，你切不了他后排嘛，咱们也，对吧？切不了他后排。亚连玩这么猛，从来没露过呀，玩秘密武器的嘛。再分析一下吧，下把怎么打？你喝点水，你喝点水，你这你这个干咳可不行，你喝点水。咳嗽得持续一个月不出意外。他这个，我上次我上次甲流也是。他咳了一个月，吓我！不是假的，我昨天才查了，我就是怕死，然后我昨天才去医院查了。行，口罩口罩戴一戴。还有一把能打，不然我们就下一把。但是下一把我也没英雄了，我。下一把直接把他们送去败者组，兄弟。直接送他们去败者组。我看明白了，他们就是逃还童指挥那两个射手
，被你发现了，我早就发现了。你发现了？他们一换射手就不行。对，就是曹文龙打野，就是我们胜利的关键，就不知道下把了。下把我们没有大射了，下把必须是最难做的。快去战至巅峰！都让我去战至巅峰！战至巅峰到底有谁在？当然是有勇闯天涯 Super X 了，蓝屏 buff， 勇闯峡谷。Yeah. Yeah. 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 哎，等等我！飞翔逆行攻，碰一杯！勇闯天涯 Super X， 生而无畏，战至巅峰，够打就来碰！欢迎回来，马上进入到我们上半区的俱乐部对抗赛，六八八对阵到重庆狼队的第三小局，也就是决胜局。嗯、目前双方的比分是一比一战平。哎，局势开始变得有意思起来了。这把就是我只讲一句话，这把不管怎么样，不管怎么样，就是五个人要做一件事，就一起做就完事了。明白，明白，明白，明白，收到。相信我们这支队伍啊、哦，加油，加油，加油，加油，加油。那第三局对于我来说，都拿出自己最自信的。分路以及最自信的英雄，我会选择的阵容三把其实都是大差不差，节奏点都是很简单，都一个节奏点。上把怎么赢的，就是那种感觉，这把就怎么打，一比一才有悬念嘛。是，来准备了，开了。所以半位还是敖影大司命是吗？对，敖影大司命，敖影大司命不给的，大司命搬了。王亚，王亚，咱们没变、啊，我们想要拿的还能拿得到，拿真机，真机，躲亚，我拿，我拿躲亚啊，嗯。我拿赵军吗？对，跟我在台下做的 BP 一模一样啊！拿到了我们最擅长的了啊！连坡，连坡，连坡加凯，连坡加凯，连坡加凯，加罗，加罗，把大蛇搬了！今天就是那个，公孙离，公孙离，公孙离，公孙离，别人捡，公孙离，公孙离，就逼着双方都没得玩，来嘛！反正我已经逼到他射手没得玩了，我就逼他射手。反正今天都打搞不大了，痛子哥。搞花样啊！那我那我玩我玩什么呢？被针对也是一种认可吧，就是痛子哥是一个呃王者荣耀玩家公认的一个最强射手之一吧，就感谢他认可我的射手，给足尊重。嗯，就白起，我们射手白起绝杀，他们没有伤害，这前射手打白起太恐怖了。我们这这个白起这把太弱了，这把多好打，这把普一星的局，会努力去做，去为团队做出能够力所能及做出的。贡献，想开人直接开就完事了。好、哦，然后这一把白起跟普一星，就林更新跟普一星两个人一嘲讽加大，如果说能一起接上，就好打。靠咱俩了。可以看到林更新的状态，在赢了一局之后，好像整体这个放松下来了。白起，我熟练度还挺高的啊，玩的还算多，比赛的胜利给我们建立了一些信心嘛。我其实我们胜算还挺大的。该到拿出家底的时候了，我拿战鞭让廉颇打辅助啊，给孙尚香吧，直接拿自信的就完事了。你孙尚香，我孙尚香，你孙尚香吧，我觉得你孙尚比我厉害。那你去打凯，好，没有凯，反正嘛，对吧？狂铁好还是亚莲好？肯定亚莲好是吧？拿你最自信的，拿最自信的亚莲，亚莲。周琦是在这一局当中去到了对抗路啊，他最喜欢的位置。哎，这个其实就是六八八目前让人难以琢磨的最强有力的一环了，就是不知道他们选手的一个每一局的分路，你难以去做 BP 上的一个针对。哦，他压点好像打你射手也好打，像上把一样。对，他如果说这样打的话，他好像确实。但我们俩不一定打得过压点啊，压点啊，一呃前期好打，这我们这种比对面好打呀，对面反正一个狄仁杰一个赵云，那白起其实还好的，你有手能拉扯他吗？上一把怎么样做的？这一把就怎么做。记住上一把的节奏，十分钟熔点不要掉，可以，一定不要放龙。OK， 狼队，加油！加油！我还是希望我们队可以一起，就是战胜六八八一次。这次每一把都觉得还是有赢的可能性的。来，喊个加油！加油！这两支队伍的渊源，这已经是他们的第二次交手了。马上进入到我们的上半区俱乐部对抗赛，双方的决胜局。全军出击！蓝色方六八八，红色方重庆狼队。上路白起，咱俩随便打的，没事没事。
好的，好的很，兄弟。<笑>我这上路打对线挺舒服的，不一定好杀、啊。看情况，过线，对，把他状态打没。加入我帮手，周琦的亚莲厉害吗？还有点厉害，有点厉害，没关系。来啊！哎，走了，走了，走了。在我手中，开出路来。打周琦的亚莲的时候，你不好抓，一直在拉扯。对面那个变英雄变得太夸张了，他选亚莲打我们白起，他太爽了，跟我们上马选亚莲一样。哎，他们本来对抗路一直是张头，现在换人。但周琦他就是玩边路的，他周琦会玩边路。这一波没想到被弄了一手，上路随便打的，来来来，磁通都这么熟了，怎么突然生疏了呢？哎，没想到吧？以后还会有更多想不到的东西。下路是一个正常的二 v 二。张彤的廉颇来到了游走，现在跟张大仙做一个配合，帮我一二一过过去。赵云在哪？赵云估计在草里，我我不敢出去。拉扯一下，拉扯一下，拉扯一下。哦，走走走走走走走走，很猥琐的。往前丢，一二走走走走走走走走，回来回来，卡住卡住，别急别急，对，站着不动。哎，别急别急，走走走走走走走走走走走走走走。两边队员好小心啊。经济上的话，六八八这里占了一点小优，只是重庆狼队这个阵容其实要稍微在中期发发力的，要打出这种技能康复链的节奏感，要像海浪一样一波接一波的袭来。偷一波，偷偷来来来来，别、啊、打别打，我手机还在。偷的偷的兄弟，漂亮，当偷子，读书人的时候不能叫偷。借一条龙，你挺浪漫啊，<笑>但不还。<笑>上路两个对抗路又在这儿，你侬我侬，你追我赶，动这个白起，可以啊，你打他，你上去打他，我在的。亚莲又不见了，不知道去哪儿了。亚莲走了，亚莲走了，哎，回来了。哦哦、新哥小心，来了来了，他不一定好打，看情况呗。算了算了，走吧，别去了，兄弟。撤撤吧，撤吧，撤吧，这波。可以，我觉得我们打得挺不错的，而且对线打亚莲，亚莲也没有出到太多钱。其实两边经济上六八八小优，而且曹焕东的凯跟周琦的亚莲是有一起去上路抢了一些小资源，有压过一次林更新的白起，但是白起他是一个需要隐忍的英雄。龙龙能搞吗？可以搞。来来来来来来来，暴君打吧，来来来来。赵云，白起。我需要你们，路上，路上，摸大龙了，赵云白起，赵云白起，赵云白起，在在在在在在在，往前面压，往前面压，往前面压，啊，这个位置有说法，能不能进去抢一下？看龙团的位置，龙拉到龙团里面，狄仁杰拿到了，漂亮，漂亮，看我看亚莲，亚莲亚莲，我下去，我下去，我下去，我不想给他，我不想给他。李江这个二军赛季小心拉开了一身位，亚莲落人落到人群当中，但是自己一个人扛住了四个人的坑盘，这个坦度有点欠缺。他死了，他死了，兄弟，漂亮！枪枪枪枪枪枪枪，别着急。他孙尚香的位置，张大仙想要防住了，闪现过桥。好，别追了，别追了，别追了，周瑜，不追了，不追了，不追了，我回来了。哎，这波奥兹迪的表现就是相当出色。先是进场去接这个龙团，把龙拿到自己手里了，再躲周琦这个亚莲进场的闪现，然后是躲到了亚莲的背后，哎，导致亚莲这波一技能是没有办法打到他，走位非常的灵动。漂亮！子逸是团队里面最稳定的一个点，他的操作和他的英雄池是整个战绩巅峰，他是最强的发一路吧。现在导致六八八中轴有点不太感动了。走吧，场地减速了，拆个火，拆个火。嗯。就是龙是大家都想争夺的一个资源，龙的团战，因为你不打你就你就让，让了就慢性死亡。先过中，来来来来来来来，能搞吗？能搞吗？他状态不好的，你算了吧。走了走了走了走了走了走了，哎，别急别急。哎哎，没必要啊，兄弟。哦啊啊、这凯要死的，他在收，他犯病了。过节了，赵云大招再一扎，扛塔了。他死了他死了，兄弟，漂亮。来、nice, 射、啊。
溥仪星非常的努力，然后也是非常积极，非常的活跃，符合他在我心目中的水平。中塔，中塔，中塔。哎，这不我掉了，我掉了，我等，我等，我等，我等，我等，我等。没事，没事，没事，没事，别这样，别这样。我没，我没玩过这个。没事，没事，没事。哎。骂我吧，骂我吧，没事，就对不起我队友，我说我说我，哎，我罪该万死，对不起，我罪该万死。这个时候压力是给到了六八八，但是越是这种情况，越要冷静了。但在战车巅峰舞台上，本身每一帧每一秒都瞬息万变，稳扎稳打嘛，然后也不着急，该做的其实大家心里很清楚，大家只要做好了，不犯错，那就能赢的。没事没事，信我的，相信兄弟我，看一会儿过波上线啊。嗯，经济是领先的。对，咱们一直我一直在投小野，还是得围着香香啊。那个真机，没事就没事干，就往下路靠。一会儿廉颇和凯只需要一起跟我去顶对面 C 位就行了，好吧 ？OK。奇迹是我们这支团队的万金油，他脑子转得非常快。还是那个事儿啊，就是不用怕，开开上龙龙，来开上龙龙，他们要去守下线的，我上线过完了，来来，对面打野不在，来来来来来，走走走走，直接过去，直接过去，看着射手，看着射手。好好，线线移过去，线移过去了，准备黄龙，来吧，兄弟们。龙龙龙，我龙那边靠了我。哎，去去打到位置，打到位置。不见不见，撤撤撤！去打龙的时候我不在。那少一人情况下，其实你经济也没有特领先的情况下，是差了不少的事儿的。不行，张远，我在后面看我位置，来。哪哪哪哪哪哪哪哪！哎，他们少人，他们少人！看到了，看到，看到，看到，看到，看到，看到亚莲，错掉亚莲，亚莲，亚莲，顶着死，顶着死！六八八在地形上面找到了机会，形成了一个包夹。没有想到周琦是诱饵，他骗了陈墩的技能跟伤害。拿亚莲的时候，我只要把他们的敖子逸处理了，其他剩下的我就相信我的队友一定会给足对面压力的。完了完了完了，没事，顶着死了，不亏啊，兄弟们。我的目标眼里就只有射手嘛，那我就要利刃出鞘了。如果我去切对面射手的时候，大家跟紧我，我们大团结，我们就是五个人，就是一起冲就完事了。只有处理掉了射手，才是我们后续更好发挥。完了毁了，这波打炸了，走。不见不见，撤撤撤。不行，赵云，没血没血。我的问题。这波全部扎对联播，大肉哥砸起了一堆人啊！正面追加普一星的赵云一个。哎，白起接一下赵云，大。白起这里直接来迟，给到了一个大量嘲讽，但是自己队友已经全部倒下，被四个人围殴之后，重庆狼队被打出了一波团灭啊！六八八一换五。哦，不行，毁了，毁了，毁了，毁了！没事，没事，没事，一波不了，一波不了。呃，说不定，可能一波了。<笑>哇，会不会一波啊？看看他们的速度啊！下路是有炮车兵的。我们都活不了，一波了，一波了，一波了。哎，没办法，这压力我扛不住。哎 ，nice， 这不就行了吗？了，我扛，我扛，我扛，我扛，我扛，我扛。哎，出来，出来，凯德出来，连波，往前走，往前走，一波可以一波。顺着兵线，让我们恭喜六八八获得了这一场比赛的胜利。拿下，拿下！我们俩，来，来，来，一个，一个，漂亮，就是自信，漂亮，没办法，就是自信，来，就是来。没拿过真机，来，出去！一二三，比赛！随着我们的这个比赛的这种呃场次的多，我觉得我们现在进步很大，希望我们以后能够走得更远。周琦也特别给力，周琦直接把对面的射手切了，然后后面就相当于是处理残局了。我觉得效果是达到我们预期了，把他们选过来，那当然是得带别人赢啊。选的这个几名选手里面都是从失败里面选的，对。然后希望说我们能知耻后勇，从败者组玩上去才有意思嘛。是啊。
，六八八打了一波完美团战，零换四，让我们恭喜六八八。打的就是精锐，恭喜六八八二比零的比分战胜了他们的对手重庆。恭喜六八八全民电竞获得了第一局比赛的胜利。再次恭喜六八八全民电竞战队获得了上半区俱乐部对抗赛的胜利，进入到了我们的上车组。MVP 给到是六八八的对抗路的周琦。六八八在地球上面形成了一个包夹。看这这波亚莲。天脸吃到了一个黄牌，脚底二技能再接王昭君的大招，但是全部扎堆猎魔大招再砸起了一堆人啊！没有想到周琦是诱饵，他骗了陈尊的技能跟伤害，打得非常有棱角。先完成了我当时来第三季战至巅峰的一个小目标嘛，就是我说要拿对抗路的 MVP， 今后我反正还是会再精进一下对抗路的英雄池以及英雄熟练度，因为不知道赛场上就会有一个什么样的临时轮换和调整。今天在战至巅峰的舞台上，我明显感觉到出一把后，心里还是有一些波折。对，我心里还是有一些波折。对我心里那个波动确实有点大了，以至于我到后面稍微有点，因为太久没有经历这样高强度的对抗了，所以让我很又需要一些调整的空间。对对对，让让我特别。激动兄，兄弟们在呢。对对，有我们在，兄弟们兄弟们全在。打打的时候可能没有感觉，但是下来后腿在抖，<笑>就感觉还好，穿了个宽裤子，不然不出来。对对对对对对，一直在抖了。这是兴奋，兴奋。对对对，就感觉还是赢了，肯定很高兴嘛。然后也反映了一个侧面的问题，感觉自己还是有点菜，菜就应该多练。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我们还都不都都强的，都强的。我们队每个人就是都太爱全能了，每个位置都能打，所以。就算是第二把的失利，也不会影响我们的心态，因为自信即是巅峰，该赢总会赢的。嗯，谢谢大家，谢谢,谢,谢大家。没办法，没办法，没办法。哎，惜败，惜败，惜败，没办法，快点，走吧，走吧，走吧。猝死了呀！哎，没办法。哎。我觉得大家都有一些遗憾吧，因为确实一波团战突然的团灭，是属于输的比较突然的，不是说被大面积碾压之后一直耗耗耗耗耗到最后输了的感觉，所以就觉得有一点可惜，因为是非常有赢的可能的。确实暴露了我们很多问题，应该在选择撤退的时候没有及时的撤退被团团灭了，都是因为一个打龙的一个失误。挺可惜的，我觉得，就像第一次我们对阵到的时候，就有一点被碾压的感觉吧。这一次其实虽然输了，但是还是打得有来有回的，所以还是挺可惜的。两度交手啊，虽然这一次惜败，但我觉得已经对于我们战队来说进步很大了。对比第一次的，那这一次我们起码扳回了一局，我觉得是惜败，其实可以是实力上拼一拼的。嗯，我觉得我的队员们都做得很棒。然后的话，其实 BP 做的有点差，因为今天在第一把跟第二把，在这种好打的情况下，打了个一比一，但是第三把我算漏了一个点，我忘了周琦是打边的，因为亚莲特别好打白起，导致我们的整体团战太难打了，所以说这次第三把的 BP 做的很失败。没事，把教练淘汰了。你 BP 做的好的局，我们也不见得赢。<笑><笑>说下次就有经验了。我觉得六八八这支战队的话还是比较全面的，在周琦补位的情况下，周琦就像一块砖，哪里去往哪里搬。我们队如果说想要一直赢下去，想要拿冠军，一定要做到突破。接下来要把节奏这方面做好，我觉得我们接下来的胜利就能更简单了。红榜也是投我们队吗？还投他们队红？那肯定赢的红榜多呀。他们是红榜，我们是黑榜。他们队要是把我们周琦给抠掉就好了，这玩玩那玩玩，一天天的烦死。他怎么什么都会呀、啊？各路他都会。还记得我第一天录的那句话不？嗯。只要他补位，他们就是最强的。是。那个说我们输你们赢，晚上请我们吃饭，你们买单。没问题，没问题，没问题。我们求之不得，真的真的。你们要啥有啥。想吃什么跟我们吃。感谢各位老师。今年来两次青岛，没出过黄岛，是吧
也并不知道黄岛到底长什么样。<笑>黄色的岛是叫黄色的岛，除了在路上的时候看到旁边有海，然后再也没看过。本轮红黑榜由上半区对抗赛的观赛观众进行投票，现在投票结果已经在我的手中。这么快？根据观众的投票结果。黑榜选手为胡一星，挺意外的。我觉得，嗯，新哥他有几波，其实操作都挺好的。我觉得他还是有挺多闪亮点的，在这。尊重观众的选择，但我不服。然后我是觉得，不管那个黑榜上的名字是谁吧，我们毕竟是一个团队的，其实是我们整个团队可能还不够优秀。经验上的缺失吧，说明我这个位置上面的发挥是没有那么的稳定的。这当然也跟这个经验和训练量有关。我觉得这个是可以通过时间来弥补的。还好黑榜不用上去。我也黑榜，我不用上。这就一个黑榜不够，我们队真的，我们都多来几个，多来几个名额。我们队得六个，不对，七个。加上教练，是啥意思？小婷也得带一个呗。小婷也带一个，谁让他不上场呢？哎。红榜选手为张大仙。嗯、黑榜，张大仙。张大仙，张大仙，张大仙，大仙，大仙，是神偷啊！可恶！红榜选手为张大仙，哎，那肯定还是爽的嘛！哎呀，就是哎，差不多那个意思啊吧？殊荣殊荣，主要是玩的多，玩的多，对面也承让了，承让了，对。请荣登红榜的选手上台，佩戴属于你的 Super X 徽章。仙哥为这支战队付出了太多太多了，他一直在呵护我们，而且是照顾我们每一个人的情绪。仙哥拿到一个殊荣是特别应该的。狼队一比二不敌六八八，但我只能说惜败。什么惜败？蓝队上次二比零输给六八八，重整旗鼓之后，我以为是青州已过万重山，没想到是青州又撞大冰山。就在上半区比赛结束后，下半区的比赛也水灵灵的展开了。帮大家回顾一下 ，A G 轮空，九泽队一比零 K S G， 先拿到赛点。野王周科宇拿出要拿下一分之后，是否还能再拿出一个绝对掌控峡谷的英雄拿下比赛呢？轮空的 A G 也已经虎视眈眈的准备好针对他们的胜者队伍了。前后夹击的一场比赛，到底哪支队伍可以杀出重围？欢迎回来，这里是《王者荣耀：战士巅峰》第三季的比赛现场。大家好，我是解说灵儿。大家好，我是平子。大家好，我是解说弗莱。是，那么我们今天的话，迎来是我们半区对抗赛的下半场了。我们一共有三支队伍，分别是苏州 KSG、九折战队以及成都 A 级超人会。马上要进行我们 BO 三的第二小局对决了。在第一小局的话，九折战队这边。可以说是在位置上进行了一个大换血，然后战胜了我们的苏州 KSG， 在第一小局拿下了比赛的胜利。我们要打破我们的魔咒。第一把交流沟通都很好，到了第二把就开始全懈怠了。别这样，别这样啊！不行，我我这一把我肯定很忙，所以我一定要喊起来。哦哦哦哦哦！娇娇，就把季雨帮他打野，就把他打野搬了。主要是搬猪的话，周正南的曹操就出来了。哎，没事，可以给。那就是我兑现曹操了。孙孙策打曹操是优势。OK。我觉得可以最后拿我的英雄孙策是吧？对，因为他们肯定想不到 ，OK， 也想不到我打打对抗路。可以的，上一把的话我们有廉颇开团，这一把的话靠孙策。可以啊，可以、啊。对，我希望多听到你们的是给我干。哦，好，好吧好好 ，OK， 就是要凶，你要把你当成猛兽，就得干，知道吧？就得干
。哇呼哟！上把你们打得挺不错的，不要担心。但是你们，但是你们得，但是你们得果断一点。犹豫就会败北，犹豫就会败北，一定不要犹豫。好。好哇，是个妹子在晃旗子，哇，还很瘦哎！哇，旗子都有，怎么有旗子呀？好厉害，不啊，好飒，哇！昨天我们签的旗子，哦，开了开了开了开了。好的，进入到第二局了。蓝色方是苏州 KSG， 红色方是九折战队。鲨鱼猫。好，向下我扔就行了，大哥。曹操扔机直接出。哦哦哦,哦！他们练了手曹操。亚连先搬掉，把他的对抗路搬完。他会玩什么打野？宫本，宫本办了，宫本办,办了。给自己把宫本五藏给搬掉了，还在这里搬打野，老铁。<笑>他以为我们曹操是边路。对。<笑>最后给他们来个大礼包，直接拿手孙策出来。<笑>其实我打野也有曹操，我可以一选代搬他。有道理啊，那我们就一轮曹操。曹操是之前有一个赛季的时候玩的比较多的打野，看到哲教他其实比较担心说对面拿到曹操这个英雄。那我就想说，以选就代班嘛。退下，弱者才要承担的东西。哎，我们就一个位置给他搬到死，直接搬到死，<笑>直接搬到死。<笑>哦，老夫子。哎呦，刚刚表演赛的时候，刚刚周震南用的这个老夫子也搬掉了。他周震南没英雄了，我告诉你。其实你可以理解为九州战队他抢了一个，搬了两个，嗯，三个位置针对了周周震南，老夫子搬了，他什么都不给你玩，对啊，<笑>当真，哎呀，我不知道，我觉得他们就疯了，那就证明他们重视我了，我觉得我没有在他们心里应该没有强大呀。这么针对我吗？啊！对抗路拿什么？对抗路的话拿孙策，孙策是孙策掉了啥吧？孙策是吧？对，你相信自己。任何时候都要努力去感受幸福的存在。孙策，无奈我只能说，就我千想万想都没有想到第二把给我选了孙策。我孙策这辈子就玩过一局，我现在崩了，不是因为他们绊我。是因为教练给我选孙策，我崩了，很泄气。这个事，就我第一把输了，很生气。我觉得我们能赢，然后输了。我第二把想选一个擅长的，我打个打爆他们，结果叭给我整了一队。相信自己。啊！哎，哎，孙策。我还说，我最后一个拿。我说他们肯定没有人会用孙策，也不会知道我们会用孙策。结果没想到就用了孙策。孙策，那你那你拿那个呗。亚瑟，亚瑟呗。哦，他曹操打野，他拿个曹操去打野了，我以为他要上单呢。他曹操给我进他野啊！哎，你看左边这个，感觉他们是不是又做了人员上的摇摆啊？折角，王瑞鑫要去玩到一个真机，走到中路呢？放心啊，放心，我打中路都很凶的。我中路是更舒适的，毕竟我英雄池比较多。瑞鑫的话，他自己本来就是打中路的嘛。然后也算是回归到了自己比较熟悉的一个位置，怪不得我今天去他们训练室，就是跟他们聊一下这个战术的时候，他们都有一点这个保密的神情在脸上，结结果藏藏了这么多大招呢。这次会让大家做更多位置的轮换，让各自队员找到最适合自己的位置，也是打出了一定的效果。今天在九哲教练这边，对于队伍来说。他要想短时间弥补选手们的英雄问题，只能换位置，只能换位置，他没有办法可言。还是一样的思路，前期四分钟前都知道怎么打吧，然后有什么问题，有什么沟通的就及时说。好，干呗。这把前期直接出门进。好，射手下路小心点啊，中期还是围着射手打。好 ，KSG 加油！加油有球下队，无敌。
难说，怎么生车还逃出来了？啊进入到双方 BO 三的第二小局，蓝色方苏州 KSG， 红色方九折战队。在阵容层面上来看的话，我还是比较看好左边的阵容。嗯，啊，左边的阵容的话，还是相对来说比较扎实的，比较主动一点。对，我们先抢二，抢抢抢抢抢抢抢。哎，两个在下边，孙策和那个夏侯都在下路啊。我进了，我进了，我进了。可以看到 K S G 的他的战术其实都是比较固定的，你看啊、呃、上一把我是边开，我这把依旧边开，然后去走一个这样的野区节奏。在红区的话，并没有帮周科宇做任何野区的协防，所以可以这局比赛只有单 buff 开局。Nice， 我红区被偷了，靠波他小野，来了。哦，这边周科宇很很敏锐啊，哎你你偷我 buff， 我直接换你小野，就就翻小的就翻小的。来来来来，打野走，他打野走了，可以进红吗？可以进红啊，快、哦、来。我们不要那个河蟹，我们直接进红。哎，进我红了，进我红了，来来，家里红，家里红，家里红，过来。哎，过来了，过来了，过来了，来来，直接打他。孙策能来吗？能。向太空前进。这边孙策过来。哎，三百六十度撞完，撞到墙上去，一技能也空了。这把夏侯惇大招想走，走掉了。周哥宇的最后一刀没有能够扛在美云身上，而这时候的周震南也交出了闪现，两个同一个地方逃跑。我第一波起了过去，中了嘛，没开好。哎，三百六十度撞撞撞完撞到墙上去，是你引导着我吗？我不玩他的原因，我就是怕我船开不明白。我毕竟开船嘛，才要通知各位的，我开船了。船起航，撞了吧？我有点哑口无言。既然大家没看见，我也不能说哦，我撞了，这样太影响视觉。这一个飞流注呀，我的天，没有关系，没关系，没关系。没关系其实只要没有造成伤亡的话，其实对对 K S G 来说就是很赚的，因为我野、嗯、野怪我吃到了，野区我吃到了。是的，这男的话在这局比赛他选择的是一个孙策，跟他上局比赛的打法又不一样了。见证奇迹吧！你不要过来呀、啊！从凯格对线嘛，就是还是有点怂。嗯，亮色斩杀，恐怖如斯啊！斩了多少个高手？听说你们前几集节目也有。哇！这是什么压着走力打、啊？就亚瑟带的斩杀嘛，我就先先打呗。这个事情很恐怖的。他上路有点压过来了，有点难受。OK OK， 我来。上路打凶一点。我刚刚不凶吗？不够凶。不凶。不够够凶。上上上！哎，这一波陈潇吃到了一张黄牌，被打到残血，但是蔡文姬被王昭君给冻到。我来，我来，我来，我来，我来。那有一个夏侯惇，杀干一场！夏侯惇赶了过来，一个大招接个一技能，收下了流星。蓝美云再拿一个头。九折战队的下路双人组双方阵亡，我没了，没事没事没事。拿到狄仁杰的时候就，嗯，我不知道我要怎么样凶起来，其实因为还不知道这个方法，非常紧张。因为左边前期他打的一直很主动啊，赖美云和范威两人持续的在给下路施压。这一局比赛其实到目前为止来看的话，苏州 KSG 都掌控了局面的优势，但是他们也不能掉以轻心啊，毕竟周科宇一直在发育。对，周科宇的曹操现在经济应该很高。河道帮我站一下，刚刚那边 OK。哦、oh, ，他们要被包了。完，这个后羿。曹操，曹操在我后面。哎，中路能来吗？走走走。哎，看曹操的位置，这个位置是有想法的呀。这回已经蹲好了。来来打呀！看这个中野的配合。后羿逼过去。对，过来。哎呦，这一波炸，天脸开了大招，再接一下普攻，带走了程潇。哇，打得好凶啊！哎，周回羽他脑子里有这个想法。因为其实我打玩打野的时候，一直都比较喜欢去寻找一些小机会啊、点啊什么。准备好了吗？啊，野核就是这样的。前面我刷刷刷，哎，我中期找一波机会，哎，我就可以当这个破局者，因为我的经济跟装备都已经成型了。没关系，没关系，没关系。他真的就是我们有的时候平时打内战啊或者什么时候，他永远都是就是顺美，因为他很喜欢蹲草绕后。张飞，看我的位置，我护你，我护你，后羿。
因为其实香香是敢打的，手法没啥问题，他就是现在是需要安全感，给他空间输出。你们继续清，继续清。好，推推推，我们我探一下，我探一下。好，可以，推。我五秒可以直接撞他，撞不撞？可以。定的，撞撞，开船了，开船了，赶紧走，走走走走走，走走走，我来了。呃，哇哦！一往无前的浪，完了完了！哎，这边顺着开船想流浪，已经捏没二斤了呀！大招撞到两个人，正南的这一波太帅了！哇哦，这一波接的帅呀！大招漂亮，非常棒，极尽所能。这波直接也是作为了一个破局。我上路塔我线我都没有掉，我直接来发一路开一波解决。没想到对面、哦、孙策周正南这边会直接靠过来，放弃掉上路和王凯的对位。周正南这手船可以啊，他们挺深啊。我在下面挺深上身，上 flag 在台下附身了给我。人口 flag。就是其实刚刚有在这个比赛的过程当中跟他去进行一些交流和学习，是不是？对啊，我们指挥嘛，大腿抱住，是你那个前期控完资源，你就可以随便走了。OK， 好，你清楚在什么时间点你该去做什么事儿，对，就这个跟你思路跟你学习。我觉得就是我尽量能学多少学多少，毕竟是今天跟 Fly 一起热身的选手嘛。嗯，两人长得像，这团战切入能力也都强，还行，我觉得还好，很像吗？对，可能发型比较，整体跟，就是，也是这个发型啊。啊。其实我心里知道，就是因为每个人的起点不太一样，就是程潇会比较直接的去跟他讲他的需求。就是我真的没有指挥别人的习惯，这个很难适应在短短暂的时间里，然后导致我们两个就会慢慢慢慢的从第二局这个问题就浮现出来了。看两边的经济一直都没有拉开呀、啊，你都是一个势均力敌的一个状态，嗯，然后看是哪边暴起团队更猛。现在九分十秒，把线游一下，把线游一下，马上要刷龙了。我在站，我在战场。好，来就打人，记得打人。然后看这个龙这边 ，K S G 先落位。这个龙得去看一下视野，靠一下，靠一下，往这往这靠一下。来了，再开再开，来来看一眼看一眼看一眼，走。来了来了来了，打人吧。来就打人！出手时就出手。咱们别火。起来，活动三个。我一出剑。哇！曹操，跑这个位置直接回头，想要去找。张飞先倒下。开始，开始，开始，过来，过来。开船了，开船了。我来了，我有船，我有船。孙策进场。撞到就死，撞到就死。大众两人。陈潇一直在输出，走位还躲了一张黄牌，继续点。陈潇还能继续点，再来一个二技能。郑南进去之后拿到了双杀，赖美云也是在一个头，只剩下周克宇和王仁鑫。想追击，没有能够追上，最终是被王仁鑫和周克宇逃走，一换三。这么猛吗？牛啊牛啊！第一天转对抗路，玩曹操就很秀，然后上班位了，然后第二次打的时候，直接又蹦出了那么多个对抗路的英雄池，不多说，藏得太深了。非常好，非常好，特别棒。这一波团 K S 七打赢了，其实他们这个阵容，刚刚平子也说到，更加看好他们这个阵容嘛。打团打起来的时候，这阵容确实挺扎实的，画面也很足。对他的先手能力太强了，每次周正南那个孙策都能撞到两个两个单位以上。对，他只要团战的话，撞到两个人，其实这个团队是已经立赢了呀。看看吧，我觉得九泽在那这边响应的话，就是有点吃曹操的道后了。那龙先给他吧，这波没办法了。他蓝要刷了，方方妹夫跟我进一下吗？可以，我在。可以。夏侯惇在这儿，很多人，很多人，可以打，可以打。哎，看，来来来，能包能包能包这波，拉扯一下，拉扯一下，来来来。后羿进来了，已经来了，听到田杰，田杰还是交了二技能。来来，我这位置可以打，可以打。让周克宇绕后。准备好了吗？等一下，等一下，等一下，等一下，操，后面曹操。终结乱局。没事，我来找曹操。注意看这个孙策，而且不曹操到后的话是没有给他威胁的。郑南去盯周克宇，双周对决，周克宇是威胁不到后排。皇子 PK 啊，周克宇还在拖住孙策哈
，前面捡了好几个人头，好像还挺强，自信就上来了。哦，一触即发，你以为自己是谁？曹操大招好了，走走走。这俩人感觉打了一万年，这男第二个大都打出来了。这个孙策就不应该去追着他打，嗯，没必要。一个残血，他能不上头吗？调整轨道。张飞在前面也扛到了极限，往回退一下。能不能打？能不能打？可以，可以。王者审判。哎呦，这一波，哎呦，重新来，要硬来。王凯的亚瑟用大招冲进去，收下了范围，然后再往前挤。这个防御塔是一个紫塔，可以点的，漂亮！大三，来来来，来冲来冲，来冲来冲来冲来冲！中路一塔可以拔掉，中路还能压吗？可以。这波团 K S G 没打过，我就是因为他们把太多的技能都交给了周柯宇的曹操。其实九折战队他们在正面。是被程潇打得挺难受的，但是因为柯宇这个曹操的一个绕后 ，K S G 在正面原本是能打的团战，变成了不得不顾后。他们打出气势了哈，就是说，回来看龙，回来看龙，回来看龙，来来，这龙，来来来，我们打就行，嗯，靠龙靠龙，靠靠靠靠靠靠靠,靠，来了来了来了，我没抢我没抢，把龙抓了抓了抓了抓了，完了，这波去开龙。这边赖美云想要尝试抢一下，等一下我被卡位置。这边赖美云想要尝试抢一下，哦，范威的王昭君关键抢夺，哎，抢得好，抢得好。这边孙策过来，他们中路没了。正南这波的孙策也是击杀掉了王瑞鑫的真姬。那在中上双倒的情况下，九支战队只剩下三个人，野区也全面失守。卷棉压中，压中，我带下，压中，我带下。上路上高地了都，都快快快！看下路，看下路，看下路，正南一个人在这里推塔，把下路的高地给带掉了。边高掉了，对于九支战队来说是一个噩耗啊。我们得有个人挡船啊，不然他要要不然撞。我挡，我挡，我挡，没事，没事，没事。因为其实我们在第一次比赛的时候，可能谁失利了，或者说没团赢的话，我们后面完全不知道自己要干什么。但是这一次，可能偶尔偶尔上面有一些操作的失误的话，我们都会鼓励对方说没关系，没关系，我们我们进行下一步的操作，嗯。没事没事没事，稳住稳住稳住，没没关系没关系，等一个机会。看对面开不开？看对面开不开？龙都到了，龙都到了，先点塔点塔点塔。我来。五人集结，张飞开启大招逼退，看一下真姬的位置，二技能弹一下。不是你们点塔，你们人走了，然后让我去点塔，你们不要乱指挥好不好？后羿没闪了，后羿没闪了。来来打。热血。曹操进去要硬来吗？能能切不到，追呀、啊、追呀、啊、追呀、啊、追呀、啊！撤撤撤撤撤！护住程潇撤！护住潇潇护住潇潇！保护我方输出。这个船有说法的呀！上船上船上上船上船！在大海中起航，打不了打不了，走走走走，好走。<笑>这一波你想到了吗？确实没想过，要有安全感。是这 A D C 都护不住他，我没技能护了，我血也很低，我这又上船嘛，然后就开回去了，然后我就开笑了。场上的局势真的是说时迟那时快啊，一波接着一波。其实大到到这个节点，两边两边都是一波团，谁的团打得更好，谁就赢了，因为现在都没有二塔了，对，谁一波就可以推平。是的。慢慢打，慢慢打，没事的。我们经常打逆风局啊。拿到这个英雄的时候，我会有自己的理解，大概要怎么打。就千玄后羿，就确实也打得比较凶，<笑>哪里有钱就去哪里。然后我就一直清兵，然后刷钱，刷的刷刷刷。如果我装备成型了，我觉得可以打的时候，我有信心。打回来，没事，孙策带好线就行了。他们也是看龙位置，往龙靠的。凯哥去过波下路。我要去了，我去了，现在去。哎，他们有人在上了，少人了，开开开
，开龙，开龙，直接开，果断开。我来了，我来了，站好那个层。你亚斯在上面都露头了，赖明这边直接毫不犹豫开始动这条风龙了。要抓龙吗？狄仁杰在打红 buff。这狄仁杰在干啥？你是想气死我？因为我看到当时凯哥在下路，然后我在我们家的下野，然后我正好往回赶的时候，看到那个红刚刚刷新，我是想说，我可以带着一个 buff 去参团的话，效果会比较好，我是不是就可以打完再过去？我要要要再带一下兵兵线吗？不用不用，过来，赶紧过来，走走走，快过来快过来快过来快过来快快快快，好来了来了，朝这时候过来看，怎么说？这九十战队还不过来集结吗？这龙就这么放了？打呀！打呀，打人呐！过来了，龙还有半血，还有三分之一，感觉得往前压了呀。两万，一万五，一万，曹金军想抢龙。来来来，曹操，曹操，哇！一万，曹金军想抢龙，最后一个成绩，赖美云把龙给拼到了手中。后羿这个位置很安全，一顿点，周可雨换成了复活，站起来之后还要继续打，出到了下路端的一个技能的攀，曹操，周可雨先行倒下了。看曹操死了，曹操死了！护后羿，护后羿！周可羽先行倒下了，看手下的辅助环境非常好，继续拉弓射箭，又点掉了王凯，刘星也倒，主角也阵亡，就剩一个人了，程潇三连决胜，四连超凡，一波零换五，程潇四杀到手，团灭掉了九折战队 ，nice， 漂亮 ，nice， 直接下路一波，走一波了，下路一波。让我们恭喜苏州 KFT 一比一扳平比分，可以 ，nice， 真 nice，nice， nice, 所有人都 nice， 太棒了，棒棒到，可以可以可以可以，让他们一把，给我选个孙子，我这个船给我吓死了。嗯，我觉得经过这一次能看到团队是什么吧，也能看到。大家都在为了一个共同的目标去努力。而战，你最后四杀哎！这局程潇的后羿，参团率、KD、分军伤害、分军经济全部拉满了。程潇一直在输出，走位还躲了一张黄牌，继续点，程潇还能继续点，再来一个二技能。后羿这个位置很安全，一顿点，周哥宇换成了复活，站起来之后还要。继续打，吃到了峡谷端的一个技能的拍，曹操周可宇先行倒下了。看程潇的输出环境非常好，继续拉弓射箭，又点掉了王凯，刘星也倒，女神也阵亡，就剩一个人了。程潇三连决胜，程潇的后羿四连超凡。我觉得对于萧炎来说的话，我觉得他比较敢打吧，然后之前发育发育的很好，而且前期抗压的话也做得非常的好，我对他表现也十分满意。太秀了。无敌呆射其实最考验就是他的勇气，敢不敢打，敢不敢操作。潇潇就是做的很好，他的射手拿出来就绝对吃分。我们的科研，我们反倒是王昭君和孙策，就是我们那几个 combo 链打的贼好。我孙策就打了一把，给我吓、啊。不是，什么什么意思？川、啊、哥，躺川哥，躺平了。还有还有。我们还有一轮 BO 三呢，别躺平。咱要不，川哥，你还是玩个牛魔这种，就类似的这种，逻辑一样。狩猎我没玩过，你以为我玩过多少把孙策吗？他也就玩过一把，给我吓死了。感觉我们推了他们两个塔之后，为啥就不敢占他们视野啊？为啥就全线收缩了呀？我不知道。那波我们推了他们塔，直接下路继续推呀。直接下路兵线继续推呀、啊，推了他们两个塔，团战他们五个人的团战，你只要开了，没赢过我们，你知道吧？中间其实想留他们两次，没留到。是的。你发现，你要叫他们先上去开，嗯，打到一半你进场你是无敌的，嗯，你第一个冲进去的话，是的，永远针对你。他们会针对你，但我就怕他们开路跑全死了。<笑>不会不会，哪有这么快全死了？你要在场上叫他们，就是你要怎么放技能，你要这么说。哎，牛魔直接大他大他，就可以了，知道吧？其实是意料之外，因为我觉得我们能赢
。对，因为我觉得我们团队就是不会比对面差。只是说，可能在配合上面那些失误，对我觉得，我觉得是可以调整的。只是一比一，我们还是有信心拿下的。嗯，加油加油加油加油加油加油加油加油加油！加油加油加油加油